ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಹಾಡಿದ್ದಾಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಾಯಾ ಮೃಗದ ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕ್ವಾಟೆಲಿಂಗವೇ ಹೇಗೋ ಮಾಯಾ ಮೃಗದ ಪಲ್ಲವಿ ಹೌದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೌದು ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋರು ವಿದ್ಯಾ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಯಸದೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಮೃಗ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಮೂರ್ತಿಗಳೇ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಏನೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಏ ಪುಟ್ಟಿ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನರ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನ ಅದನ್ನು ಅದು ಒಂಥರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇದು ಫಿಸಿಕಲೀ ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀ ನಾನು ನೀನು ಅದು ನೀವು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ಮಗಳ ಥರ ನೀನು ಯಾಕಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಆ ಗಂಡನ ಬಿಡು ನೀನು ಅವನ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ನಾನು ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂದು ಕತೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅದು ನಟರು ಅದು ಹಾಗೆ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜನರ ಅಂತರಂಗದ ಆಪ್ತ ವಲಯದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಪುಟ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹೌದೌದು ವಿದ್ಯಾ ಪುಟ್ಟಿ ಆನಂತರದ ಮಾಯಾ ಮೃಗ ಮಾಯಾ ಮೃಗದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಏನಂತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಓಹೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಇದು ಏನಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಜಗತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಂಗಕರ್ಮಿಗೂ ನಟರಿರಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಬಹುದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರೀತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವ ಸಜುವ ನಗರದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಭಿನಯ ತರಂಗದ ಶೋ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹನಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಲಗು ಆ ಖುಷಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಸಮುದ್ರದ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಆಳ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಅವರು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಅವರು ಒಂದಿನ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ನಾಟಕನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಿನ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಂಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ನಡೀತಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿ ಡೇ ಅಂತಂದೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನಾನು ನಟಿಸಿದೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಹೋದೆ ನಾನು ಬಂದರು ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ನಾಟಕ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು ಓಕೆ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಂ ಹೇ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಇದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂರ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರ್ಚಿತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓ ಬೆಳಗಿನ ರಾತ್ರಿಯವರು ಹಾಂ ಬೆಳಗಿನ ರಾತ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚು ಹಾಂ ಅದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಜಾಗದ ಖರ್ಚು ಹಾಂ ಅದೂ ಜಾಗದ ಖರ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಟದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಸೆಟ್ಟು ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಸೆಟ್ಟದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಅದೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾಟಕ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲ
ನನಗೆ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾನು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಆನೆಗಳಿ ಇರಬಹುದು ಅಶೋಕ್ ಬಾದರ್ದಿನ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತಾರು ಪ್ರಮೋದ್ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವಳು ಅವರು ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ನಾಟ್ಯ ಮಂಚ್ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಇಂಟ್ ಬಹಳ ಫೈನ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರು ರಂಗ ಜನ್ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ನನ್ನ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆದು ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ಇಸ್ಪೀಟ್ ರಾಜ್ಯದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಪತ್ರ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕಾರಂತರು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ನನಗೆ ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಂತರು ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಥರ ಈಗಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಟ್ ಆಗಿನ ಇದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ನಂತರ ನಾವು ಎಚ್ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಭಿನಯ ತರಂಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇವರು ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಎಚ್ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ರೂಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೇನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಈ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಟರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನು ದುಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನಾವು ಭಾವಗೀತೆ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಕಂಠದಾನ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಬಂದ್ವಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪುನಃ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನ್ನಾಟ್ಯ ಮಂಚಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಥಾಗತ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ ಹಾ ಸಂಗೀತ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು
ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸಂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜ ಬಡವರಿಗೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಏನಂತಾರೆ ಬಂಡ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಪಲಿ ಒಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಒಪ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊಸಬರನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು ಮಾತಾಡಯ್ಯ ನೀನು ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋರು ತುಂಬ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ತರಂಗಕ್ಕೂ ನೀವು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಚ್ ಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಬಾದರ್ದಿನಿ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ನಾಣಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಬಸುಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಶಿಗಾವ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ